Du hörst den Potenzialforscher-Podcast, Episode Nummer 105. Wer alles richtig macht, wird nicht glücklich, sondern depressiv. Ein großes Thema in meiner Praxis. Aber stimmt das auch? Herzlich willkommen beim Potenzialforscher-Podcast. Ein Raum, um gemeinsam unser Menschsein zu erforschen. Von und mit Christina Jacca. Hallo liebe Potenzialforschende, ich bin ganz beseelt vom schönen Start des Präsenzkurses Gemeinsam für ein starkes Nervensystem. Dieses Eintauchen in die Funktionsweise unseres Nervensystems und das daraus wachsende Verständnis für unser Menschsein, für uns selbst und andere ist so wertvoll. Ich glaube, wir alle könnten so viel menschlicher, verständnisvoller und achtsamer miteinander umgehen, wenn dieses Wissen und die gelebte, verkörperte Erfahrung dieses Wissens für mehr Menschen zugänglich wäre. Schön, dass du ein Teil davon bist, dieses Wissen in die Welt zu tragen. Wenn es dich interessiert, das Thema zu vertiefen, dann ist vielleicht der Online-Kurs, der im Februar 2025 startet, eine gute Möglichkeit für dich. Du kannst dich für weitere Infos gerne unverbindlich und kostenlos auf der Warteliste eintragen. Den Link dazu findest du in den Show Notes. In dieser Folge möchte ich ein großes Thema aufgreifen, das wir im Podcast schon ein paar Mal aus verschiedenen Blickwinkeln angesehen haben. Es geht ums richtig sein als Mensch. Auch wenn das kein neues Thema ist, gibt es dazu so vieles zu sagen, zu ergänzen, zu beleuchten. Es ist eine Art Dauerbrenner in meiner Praxis. Es zeigt sich immer wieder, auch bei Menschen, die schon so viel für sich erarbeitet haben, dass wir von dieser Urwunde nicht ganz so einfach heilen. Es ist diese Urwunde, dass wir so wie wir sind, nicht angenommen oder willkommen geheißen wurden. So wie wir sind, nicht in Ordnung sind. Unlängst habe ich ein Interview mit dem deutschen Psychologen Werner Schmidbauer gelesen. Ein Satz ist mir dabei besonders geblieben, nämlich sein Zitat «Wer alles richtig macht, wird nicht glücklich, sondern depressiv». Eine starke Aussage. Sie wirkt auf den ersten Blick hm, ziemlich simpel. Doch in dieser Kürze des Zitats liegt ganz viel, was uns Menschen oft bis ins hohe Alter beschäftigt, uns immer wieder Leid und Not beschert, dieses Streben nach richtig sein und richtig machen. Denn richtig zu sein bedeutet in der Regel richtig für andere. Wir verbiegen uns also, um anderen zu gefallen, um ein Teil der Gruppe zu sein, um nicht aufzufallen, um anerkannt zu werden und nicht zuletzt, um gemocht und geliebt zu werden. Wenn das Richtigmachen eine kleine Anpassungsleistung ist, wie ja, bei der wir dennoch im Großen und Ganzen uns selbst sein können, ist es durchaus gesund, wenn wir uns auch anpassen können. Wenn richtig sein für andere aber bedeutet, dass wir uns selbst nicht lebendig ausdrücken dürfen, dass wir viele Teile von uns nicht zeigen und wegsperren müssen, dass andere Bedürfnisse konstant wichtiger sind als unsere eigenen, hm, dann bezahlen wir einen unglaublich hohen Preis. Wir zahlen den Preis, dass wir uns von unserem ureigensten Wesenskern trennen müssen, um von anderen gemocht zu werden. Wir müssen uns im weitesten Sinne selbst verraten, um von anderen akzeptiert zu werden oder dazuzugehören. Wir müssen unser Selbst wegsperren. Das Absurde dabei ist, nicht wir selbst werden dann akzeptiert oder gemocht, sondern unsere Schutz- und Anpassungsleistung. Was wiederum eine Bestätigung ist, dass wir, so wie wir sind, nicht liebenswert sind. Und so strengen wir uns an, noch richtiger zu sein, als wir es sonst schon sind. Und entfernen uns noch mehr von uns selbst. Die Folge davon? Wir verlieren uns selbst, den Zugang zu uns, zu unseren Bedürfnissen und nicht zuletzt die Möglichkeit, Freude zu fühlen. Wir können niemals glücklich sein, unser Potenzial leben, uns lebendig fühlen, das Leben in seiner Fülle aufsaugen, wenn ein Teil in uns damit beschäftigt ist, Sicherheit zu erzeugen durch das Muster «Richtig machen und richtig sein». Und damit sind wir bei der guten Absicht dieses Musters, dieser Überlebensstrategie. 
Als Kinder, wenn in der Regel dieses Muster entsteht, hatten wir weniger Möglichkeiten, unser Überleben zu sichern. Wir sind abhängig von den Erwachsenen und wenn Anpassen und alles richtig machen uns das Wohlwollen und die Zuwendung unserer Eltern oder Bezugspersonen gesichert hat, war das eine intelligente Schutzstrategie. Nicht das, was wir als Kinder wirklich gebraucht hätten, aber eine intelligente Möglichkeit unter vielleicht widrigen Umständen zu überleben. Je älter wir werden, desto mehr Schmerz erzeugt diese Schutzstrategie, denn sie braucht nicht nur Energie und Kraft, wir bezahlen eben auch diesen Preis, von dem ich vorhin gesprochen habe. Und je länger wir alles wegsperren müssen, was uns als Mensch ausmacht, desto anstrengender und schmerzhafter wird es. Wir sperren ja nicht nur selektiv einzelne Teile weg, sondern ganze Pakete, wenn nicht gar unser ganzes Wesen. Und gleichzeitig verurteilen wir uns für all das, was uns eigentlich als wunderbaren, einzigartigen Menschen ausmacht. Wir bestrafen uns selbst für unser Sein. Ein äußerst schmerzhafter Prozess, der tatsächlich in der Depression enden kann. Wer sich nicht selbst ausdrücken darf, kann, entwickelt über kurz oder lang Symptome. Das ist nichts Neues, dazu gibt es unzählige wissenschaftliche Studien, Forschungen sowie Erfahrungswerte von Betroffenen und Begleitenden. Und doch ist das so ein unglaublich großer blinder Fleck für uns, für uns alle, weil diese Urwunde so schmerzhaft ist. Für ein Kind ist es weder tragbar noch aushaltbar, nicht willkommen zu sein. Sein Überleben hängt ja schließlich davon ab. Um diesem Schmerz zu entkommen, wählt es unbewusst die Anpassung an das, was von den Bezugspersonen als richtig vorgegeben wird. Dass sich dieses Richtig oder dieses sogenannt Richtige je nach Kultur, Zeitepoche, Peergruppe oder je nach Arbeitsteam ändert, das wissen wir als Erwachsene. Kinder können das nicht begreifen. Sie müssen sich schützen. Weil dieser Schmerz des Nichtrichtigseins so groß war damals und auch heute noch ist, ist es auch als Erwachsene nicht ganz so einfach, an diesen Schmerz heranzukommen und ihn mit all seinen Facetten willkommen zu heißen. Ein Rat wie «Sei doch einfach dich selbst» oder «Authentisch», das ist gut gemeint, erreicht diese Überlebensstrategie leider nicht. Diese tiefen, schmerzhaften Prägungen benötigen einen anderen Ansatz. Die eigene Urwunde zu versorgen, braucht Zeit, Begleitung, viel Selbstmitgefühl und Verständnis für sich selbst. Es ist ein Prozess, ein Weg, diesen weggesperrten Teil wieder kennenzulernen, ihm zu zeigen, dass er wirklich willkommen ist und ihn zu integrieren. Und das ist auch in Ordnung so. Es darf so sein. Ich hoffe, du konntest von dieser Folge einiges mitnehmen. Falls ja, hast du vielleicht Lust, den Podcast weiter zu empfehlen oder den monatlich erscheinenden Potenzial-Letter zu abonnieren. Ich würde mich sehr freuen. Bis zur nächsten Folge und alles Liebe. Und denk daran, wenn wir unser Potenzial in die Welt tragen, dann ist es Magie. Etwas in uns leuchtet besonders hell.